大家好，欢迎来到花布的花布。我们即将要展开一天的八都八峡快闪之旅。我们是早上十点出发的，但是呢，我们没有想到周末出发居然会塞车，塞得这么严重。三个小时才进到马来西亚，我们就选到一个呃比较近的在路边的麦当劳。不过最棒的就是这边没有什么人，很宽敞。这个是你的，你怎么喝冰的、啊？你的，你的。这个是什么啊？这个是玩具哦，送的我干嘛送一个玩具？然后这是你的鱼的，这是我的牛的，这是你的苹果派，这是我的热可可。因为在海关就塞了三个小时，所以进到马来西亚之后，我们很开心，也很饿了，就赶快找一个比较近的麦当劳，就吃起我们的午餐。好喝的椰奶，很浓的可可，他还送了一个牛的牛的小牛的玩具。这得来不易的一餐大约是马币三十七点八块，折合新币约十一块。进入了马来西亚之后呢，我们大约又开了三个多小时，才到达我们的巴都巴峡的这个目的地。因为过程中呢又下了大雨，视线比较不好，然后也影响了车速。现在是下午两点。三十。现在应该已经是到了巴都巴峡了，感觉附近里的风景很像台湾哦，让我想到了台湾的屏东，也是在马路上会看到远处的山峦，然后两边都是绿色的树和平房，感觉很舒服。在左边还看到一个光秃秃的山哦。不知道为什么会光秃秃的，让我想到高雄的月世界。我一直觉得马来西亚的街道风景跟台湾是很类似的，每次到马来西亚我都有一种很亲切的感觉。巴都巴峡有一些购物中心和夜市，只是因为我们这次呢是要到巴都巴峡基督的教会去服侍跟敬拜，就没有太多的时间去探索这些地方。马来文我又看不懂，我这都不知道是什么。这是什么？爸爸 ，Ismo 是什么 ？Ismo，Hospital，Hospital， 这是 Hospital 吗？中间看到一个好像文化中心的一个漂亮的建筑，好像在牌子上看到是医院，不过我不是很确定，也许知道的人可以告诉我。然后我好喜欢看到这些山的样貌哦，配着。我最喜欢的这种一层楼的房子，就觉得视野很开阔，然后看到整片的天空，感觉很好。然后这个这个 k a t e r i n a 就是肩嘛 k a t e r i n a 就是这间白色的。我们今晚要住的 k a t e r i n a 饭店到了，这个饭店应该是巴都巴峡最有名的一家大饭店吧。这是巴都巴峡这个镇上面的第一间四星级的饭店，它的外观感觉还挺不错的，就是还还蛮雄伟的，然后会让人想要赶快进去看看。不过我们得先找到教堂的位置，所以呢，我们又按着呃手上的地址呢来找教堂的位置，后来终于被我们找到了，不过也过了一个小时。因为手上的地址呢，有一个地方是写错的。幸好后来我们确定找到了之后呢，我们也又饿又累了，毕竟今天已经开了七个小时的车了，所以呢，我们就决定就在这个教堂旁边的这个餐厅呢，就近吃个饭吧。然后在教堂的旁边就会看到这些也很像台。关的小镇的这种风光啊，那些比较斑驳的房子啊，然后柏油路啊。拉妈米粉汤哦，大一碗哦，这个大概
，麻币十块多，好大一碗，就是港式炒米粉，炸炸米粉哦，有炸炸的，也有不炸的。我点的拉拉米粉汤还好，我喝不下那个汤。然后我我先生说他的这个香港炒米粉还不错，香港只是这边好多苍蝇了，所以我要不停的帮他赶苍蝇。来逛逛。吃饱饭之后，我们要把握时间，所以就在旁边的小超市买了一些生活用品，包括牙刷、牙膏，价钱确实比新加坡便宜几块。我们现在终于回到饭店，正在办理入房手续。看一下这个华丽的大厅啊，觉得还设计的蛮漂亮的。在这里一晚的房价还蛮实惠的，大概新币五十块，折合台币大概一千多块一个晚上。终于在八点前进来了我们的房间。我们的房间不大也不小，不过感觉还蛮干净，设计也蛮典雅的。进到房间之后呢，我按照惯例都会把我跟我先生的东西的放的区域做分隔，这样就不会互相干扰了。我们住在十楼，外面小小的夜景，感觉还挺不错的呢。坐了七个小时的车，实在是太累人了，中间还要帮忙找路跟看路，所以呢，我就先倒下来休息了一下。它的枕头很不错，有一个软的，一个硬的，所以你可以自己选择。哦、特别是。休息之后呢，我就爬起来，然后呢，观察一下我可以使用的东西哦。像它这个热水器很有趣，它的电线是跟这个盘子结合在一起的，这样就不怕被人家拿走了。洗完澡之后呢，也差不多九点多了，我们呢也比较舒服了。然后现在就是我先生准备明天的讲道，然后休息。早上起来能够看到外面在朝阳中的山，感觉真好。我们昨天在 check in 的时候，在柜台买了早餐券，一个人要马币二十五块，所以两个人大概要新币十七块，这样就大概是台币三百五十块左右，我觉得还可以接受啦。虽然如果有把早餐含到房。费的话会更好，不过这样的 CP 值就算很不错了。因为昨天晚上吃的也不多，所以呢，我,我们可是很期待早餐呢。我觉得整体来说，这个饭店的环境呢都还蛮好的。你看它早餐的地方的这个桌椅也都让人家觉得很舒服，有基本的果汁、咖啡和茶，然后。西式的麦片跟沙拉，三明治，这三明治还不错。然后这个我不太确定是什么东西，我我也没有试到。然后呢，水果就只有西瓜。然后这边就是呃点心、面包，它的种类不是很多，但是呢，我觉得品质还不差。那这边是饭，马来西亚的那个纳西拉玛那那一类。然后我看到一个很特别的东西，后来我问这边的服务员，他说这个是马来西亚的 pancake， 它是用椰子粉下去做的。
应该是不太确定是椰子油呢，还是椰子肉，然后再加上面粉做的。总之它很美味。Thank you。椰子饼。你好 ，Thank you。这就是马铃薯的，就是呃，不是这个是面粉做的 pancake， 然后是马来西亚，然后这个上面是放生巴酱，有点辣辣，然后就咖喱，咖喱味道还不错。然后刚刚现煎了一个欧姆雷，然后我拿了一点咖啡。这饼好吃，你等下可以拿一个。加那个生巴酱，然后加一点葱花，很好吃。我超喜欢它这个椰子，加上三八酱，超级美味。它那个饼的口感呢，就是有点像台湾的蛋饼一样 ，Q Q 的，是厚的那种蛋饼皮。然后这边的咖喱鸡也很好吃，所以我最喜欢的应该是这两样吧，就是咖喱鸡还有这个椰子煎饼。吃完了早餐，我们就上。楼上去逛一逛，然后虽然没有时间去游泳呢，也想要去看一看游泳池，还有其他的一些设施。这边有一个健身房，是泳池，看起来好像还不错啊，只是会很晒，没人游哎、欸，如果早点起来游就好了。不错哎，在山旁边，很很干净啊，我觉得。这泳池好漂亮哦！如果下次再来住呢，我一定会避开这个周末的这个进出海关的时间，然后多花一点时间住在这个饭店里面，来这里游泳，然后享受这边的设施。这饭店虽然是比较旧一点，可是我觉得它的地点跟它周遭的环境，还有它里面的这个品质都还算是不错的。这个老饭店里面还有一间是专门烫衣服的房间呢，然后它的熨斗跟熨斗架都是藏在柜子里的。退房之前呢，我又在把握一些时间，躺下来休息一下，看一下这边的卡通的节目。临别合影一张。我先生在工作之余，用很有限的时间准备了一篇讲道，还有一篇茶经。是林玉鸾，林玉鸾姐妹，好八十八岁了不起，还会看武侠小说。<笑>认识了一位八十八岁的林女士，真是看不出她已经八十八岁了，她还很有精神呢。午餐很感谢巴都巴峡教会的姐妹们，她们自己准备的食物带到教会来，跟大家一起团气分享，每一样都好好吃哦。这个是叉逼棍，然后那个是什么？萝卜芋头糕吗？萝卜糕，萝卜糕是呃三宝。哇，好棒啊！嗯，小心小心。我非常喜欢一个姐妹做的萝卜糕，然后沾上他们的三八酱，实在是太绝配了。然后这个角豆也炒得好脆，好好吃哦。不管是芋头饭、炒米粉、萝卜糕，还是甜点跟蔬菜，都是令人垂涎三尺的美味。木薯糕，木薯糕，你这个，你减肥啊？吃完了爱心午餐之后呢，大概十二点多，我们要准备赶快回新加坡了。希望回去的时候能够不要那么塞。在高速公路上呢，天气很好，蓝天白云，然后也没有什么车子，所以都还蛮顺利的。看着这两旁的树林与山，都觉得心胸非常的开阔、放松。
不过好不容易在高速公路那么顺利之后呢，到达了马来西亚关卡和新加坡关卡这边呢，又是塞车了。我们这次塞了 2.5 个小时。所以回来的路程，在马来西亚开了三个小时，到关卡卡了二点五个小时，所以也是差不多开了五点五个小时左右。晚上就在我们家附近吃晚餐，因为实在好累哦。我点了一个双鱼米粉，这家已经开了十几十年了，我的鱼米粉很好吃，我先生的福建面也很好吃。就是我的汤头是很入味，而且很多料的。我先生的福建面也是很入味的，就是这一家新兴板面米粉、炒米粉等等。我都不知道这里是二十四小时的。这次的巴都巴峡快闪之旅就在此告一个段落了。我想，我下次再也不要在周末的时候。进出马来西亚跟新加坡的海关了，因为实在是太塞车了。如果真的是要周末进去的话，可以呃考虑搭乘巴士、客运或者是飞机，因为巴士跟客运有一个专用道。不过除了塞车这个问题之外呢，马来西亚本身，我今天这次去的饭店啊。还有就是在教会的这个团契敬拜都是很令人感到幸福的，所以还是很感谢神有这一趟平安的旅程。那希望你们也有机会可以到巴都巴峡那边走走。谢谢你们的收看，那我们下次再见喽。